ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಗ್ರಿಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾನೀಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿವರ ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗ್ರಿಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಬಳಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಲೇ ಮೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಏನು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನಾಗಲಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವ ಒಂದು ಪೈ ಮತ್ತು ಪೈ ಬೈ ಟು ಇತೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ
ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ರೇ ಕಿರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಳಿಬಹುದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕರ್ಜರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟೂಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೌಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೌಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರಳ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದ ಒಂದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಈ ಟೂಲ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಆ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಲೈನ್ ಟೂಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾನೀಗ ಎಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಳಿತೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಂದುಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಮೂವ್ ಟೂಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಟೂಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಮೂವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಳ ರೇಖೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗ
ಈ ಈಗೇನು ಈ ಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೋನದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅದರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಜರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಶೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಈ ಕೋನ ನನಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೋನವನ್ನು ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂಲನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮೌಸನ್ನು ಮೂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾನೀಗ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಎ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಸಿ ಎ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಆಯಿತು ಅಳತೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಿ ಎ ಇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಟೂಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಎ ಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಡಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೂರು ಟೂಲನ್ನು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಮೊ ನಾನು ಸಿ ಇ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಸರಳ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ನಾನಿವ
ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಉಳಿದೆರಡ ಎರಡು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಪಾತ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಗ ಫೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ ಫೈಲ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ತರಹ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೇವ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಲೆಟನ್ನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪ